ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിലിനെ പറ്റിയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ലേ ക്ലേ സിൽറ്റ് സാൻഡ് ഗ്രാവൽ അതിൽ സാൻഡിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഫൈൻ മീഡിയം കോഴ്സ് സാൻഡ് ഗ്രാവലും ഇതുപോലെ ഫൈൻ കോഴ്സ് ദെൻ കോപ്പിൾ ദെൻ ബൗൾഡർ അങ്ങനെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു തൊട്ട് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ പാർട്ടിക്കൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ടു ആൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് അത് നമ്മൾ സിൽറ്റിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ സാൻഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഗ്രാവൽ അങ്ങനെയാണ് സോ ഇത് പാർട്ടിക്കൽ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് കോഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതായത് മെയിനായിട്ട് ആ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സോയിലിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ ദെൻ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹൈലി ഓർഗാനിക് സോയിൽ അതിൽ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിളിനെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺ സീവിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അതിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ കൂടെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ എന്നാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം റീട്ടെയിൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിൽ അത് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ഓക്കെ ഇത് ഐലി ഓർഗാനിക് സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡിൽ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് സാൻഡ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺ സീവിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സോയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാവൽ ആൻഡ് സാൻഡ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാവൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കോഴ്സ് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാവൽ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സാൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ കോഴ്സർ മെറ്റീരിയൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാവൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാൻഡ് ദെൻ ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവലിനെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൽ ഗ്രേഡഡ് പുവർലി ഗ്രേഡഡ് സിൽറ്റി ആൻഡ് ക്ലേ ഗ്രാവൽ ഓക്കെ അതിൽ ഈ ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാവലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാവൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഗ്രാവലിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ജി അതുപോലെ സാൻഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ ആണ് ഡബ്ല്യു ഈ ഡബ്ല്യു പി എം സി എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ഗ്രേഡഡ് ഗ്രാവൽ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഗ്രേഡഡ്
സോ ക്ലേ സി ആണ് ലോയും ഹൈയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെന്റീവ് ആണ് എൽ ഐ എച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സിമിലർ തന്നെ ഓർഗാനിക് സോയിൽസിനും ഉണ്ട് അതായത് ഓർഗാനിക് സിൽറ്റ് ആൻഡ് ക്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കംപ്രസിബിൾ ലോ കംപ്രസിബിൾ മീഡിയം കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ഹൈ കംപ്രസിബിൾ ദിസ് ഇസ് ഹൈ ഓക്കെ ഹൈ കംപ്രസിബിൾ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് സോയിലിന്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കംപ്രസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോ കംപ്രസിബിൾ സോയിൽ എന്ന് പറയും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ്ക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മീഡിയം കംപ്രസിബിൾ സോയിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈ കംപ്രസിബിൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിൽസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ക്ലേയും സിൽറ്റും ഒക്കെ ഓക്കെ ഈ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കസഗ്രാൻഡിയാണ് കസഗ്രാൻഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ചാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ആ ചാർട്ടിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റും വൈ ആക്സിൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സും രണ്ടും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടോ ഒരു എ ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഈ എ ലൈൻ ആണ് സോയിലിനെ ക്ലേ ആണോ സിൽറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എ ലൈനിന് മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം ക്ലേ ആയിരിക്കും എ ലൈനിന് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലേ ആണ് എ ലൈനിന് താഴെ വരുന്നതെല്ലാം സിൽറ്റ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ സിൽറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള താഴെയാണ് മുകളിലെല്ലാം ക്ലേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു ലൈൻ കണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് ലോ കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് എൽ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ്ക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിലോട്ട് ഹൈ കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ എ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലേ ആണ് അതും തേർട്ടി ഫൈവ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ലോ കംപ്രസിബിൾ ക്ലേ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഉള്ളത് സിൽറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ലോ കംപ്രസിബിൾ സിൽറ്റ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്രസിബിൾ ക്ലേ താഴെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കംപ്രസിബിൾ സിൽറ്റ് സിമിലർലി ഹൈ കംപ്രസിബിളും അപ്പൊ ഇതാണ് എ ലൈൻ ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഏതാണ് സോയിൽ എന്നല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോയിലിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എ ലൈനിന് മുകളിലാണോ എ ലൈനിന് താഴെ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് സോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില കേസിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വരും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ എ ലൈൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്ന് ചേരുവാണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ
sample well graded and the parayana mingil. Well graded and the parayana mingil. Adil ulla percentage fines. Fines in the percentage less than 5 percent ayirikana. Adu pole uniformity coefficient greater than 4 ayirikana. And CC coefficient of curvature 1 in 3 kumedai ayirikana. E condition satisfy jayithal maathra me. A soil yudu well graded soil. Well graded gravel aan namka parayana mingil. Similarly, purely graded on the fines less than 5 are the same, but the other criteria is not the same. We are going to say poorly graded. Then, in the city, we are going to say fine in the percentage greater than 12. Fines greater than 12. That is why IP less than 4 are going to say in the city. Then, clay is going to say fine greater than 12, IP greater than 7. We are going to say 4 to 7 are the boundary condition. Less than 4 angle it is silty, greater than 7 angle it is clay. This is the same thing. This is the same thing as sand. Sand is the same thing as a change. In the first well-graded sand, CU value is greater than 6. Sand angle CU value is greater than 6. The rest of the conditions are the same thing. This is the same thing. In the next session, numerical problems work out here. அப்பு நீங்கள் இப்பார்ன்ன காரியங்களை கொர்ச்சும் உடை clear out. Thank you.